डेयर स्टूडेंट्स बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने दो गाइड बुक्स को आधार बनाया हुआ है लूसेंट और क्राउन लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग ओनली लूसेंट पढ़ रहे हैं या ओनली क्राउन हम कहेंगे कि अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आप दोनों ही बुक से पढ़ें क्योंकि जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो हार्डली दो पेजेस एक पेजेस या बहुत बहुत तो तीन पेजेस के वो भी छोटे साइज के ये पेजेस हैं तो आप दोनों ही बुक से पढ़ें इसलिए कि कुछ कंटेंट्स क्राउन में बहुत अच्छे हैं कुछ कंटेंट्स लूसेंट में कई मामलों में लूसेंट में जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका क्राउन में दिखाई देता है तो आप दोनों बुक को चूंकि दोनों बुक्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं पूरक हैं तो हम कहेंगे अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आप दोनों बुक से पढ़ें ना कि केवल एक बुक से देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप इतनी अच्छी तैयारी करके एग्जाम में बैठे और एक दो मार्क से आप पीछे रह जाए जो पिछली बार आपके जो चौंसठवें एग्जाम था उसमें हुआ एक दो मार्क से पीछे रह जाना साल भर की तैयारी के बाद बहुत दुखदाई है तो आप इस चीज़ को अभी से लेकर चलें कि आप दोनों ही बुक से तैयारी करें ये कई सारे लोग हैं बहुत बड़ी संख्या है आप लोगों की जो ओनली क्राउन या ओनली लूसेंट से पढ़ रहे हैं एक तो आप गाइड बुक से पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लेकिन एनी anyway, ये इतने भी बुरे नहीं हैं बहुत कुछ इसमें है तो कम से कम आप दोनों गाइड बुक्स को रेफरेंस के तौर पर लें आगे भी हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्स में क्या इससे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या बीपीएससी क्वेश्चन इससे हल होंगे ये हम आपको उदाहरण के साथ भी लेकर चलेंगे बताएंगे देखेंगे और हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देखना चाहेंगे कि क्या इस गाइड बुक से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं आगे होंगी और आगे कुछ नई बातें भी देखने को मिलेंगी आप लोग तैयार रहें केवल आप मेहनत पर थोड़ा कुछ घंटे स्टडी पर फोकस्ड रहें कि इतने घंटे चार घंटे पाँच घंटे तीन घंटे जिसको जितने भी टाइम अवेलेबल हैं वो पंक्चुअली इन टाइम्स को डेली स्टडी पे दें आप डेली रूटीन को मेंटेन रखें ऐसा नहीं कि दो दिन आप बिल्कुल छोड़ दें पढ़ाई और फिर दो दिन बहुत पढ़ाई कर लें तो ये जो इम्बैलेंस है ये आपके स्टडी को स्ट्रेंथन नहीं करता आप एक दिन पूरा पढ़ गए तो आपके माइंड का एक लेवल है उसका रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है उसको थोड़ा रिलैक्स भी होना होता है तो एक दिन में आप चौबीस में से सोलह घंटा पढ़ गए और दो दिन बिल्कुल नहीं पढ़े तो ये सही नहीं है आप एक जहाँ तक संभव हो एक रूटीन को फॉलो करें तीन से पाँच घंटे अगर आप पढ़ पाते हैं तो बुरा नहीं होगा आपके स्टडी अच्छी चलेगी कई सारे लोग कहते हैं कि हम आगे तो पढ़ रहे हैं पीछे के भूलते जा रहे हैं ये बहुत कॉमन जेस्टर है अधिकतर लोगों के साथ होता है रिवीजन की कमी से इसका उपाय बस यही है कि आप जब भी नए टॉपिक्स को जो हम लोग कर रहे हैं आप तो देख रहे हैं कि अब आपको तीन दिन मिल रहा है इनफैक्ट अब कई दिनों से ये हो रहा है कि आपको तीन दिन मिल रहे हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में तो आप पीछे के दो तीन टॉपिक्स को जरूर हर बार रिवाइज करें नहीं तो पीछे का वो जंक बनता जाएगा और आप आगे के पढ़ते जाएंगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे पीछे बोलते जाएंगे ये सही नहीं है आप पीछे का रिवीजन जरूर करें अच्छा तो ये है कि आप हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स भी बनाएं जो लूसेंट और क्रॉन या किसी और का स्पेशलाइज ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है टॉपिक वाइज तो आपको टॉपिक पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी बनाने चाहिए साथ ही आप जो भी मैगजीन लेते हैं उस मैगजीन के क्वेश्चंस को आप देखें कि अगर आप एसएससी है या रेलवे है या पीसीएस है यूपी पीसीएस एम पी क्या उसके प्रश्न आप बना पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है ये सब आप तुलनात्मक रूप से रेफरेंस के तौर पर जरूर करें तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं ये प्रोडक्टिव स्टडी हो रही है कंस्ट्रक्टिव आप कुछ कर रहे हैं नहीं तो आप पीछे के बोलते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे और एग्जाम नजदीक आने पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ये सब आप करें कि थोड़ा सा रिविजन वर्क थोड़ा सा अलर्टनेस थोड़ा सा पंक्चुअलिटी आप अपने स्टडी में दें स्टडी को आप सीरियसली लें न कि कि अभी एग्जाम में काफ़ी समय है दूसरी बात कि मेंस के लिए तैयारी अभी से चलेगी तो आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा बहुत जल्द ये सब होगा तो आप इसके लिए भी माइंड को मेकअप रखें कि मेहनत हमें इस तरह से करने हैं कि राइटिंग वर्क्स को भी हमें धीरे धीरे स्ट्रेंथन करना है ताकि हम मेन्स के क्वेश्चन लिखने की स्थिति में हों चौंसठवीं बी में ये बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने में आ गई है तो आप जो पैंसठवीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये आप मानकर चले या कुछ नए लोग हैं जो और बाद में 2020 में एग्जाम देंगे ये सब बातों को आप जरूर समझें और सीखें इसलिए कि ये आपको बहुत बेनिफिट्स देने वाला है इस तरह से स्टेजेस अगर आप लेकर आगे बढ़ेंगे ये तो बात हो गई कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए अब आइए उन दस क्वेश्चन के आंसर्स ले लेते हैं जो आपसे पूछे गए थे और जिसके आंसर्स काफी लोगों ने दिए और सही सही दिए पहला क्वेश्चन था मुगलों के पतन से आपने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इससे पहला क्वेश्चन था कि 
वह मुगल बादशाह कौन था जो पिकॉप थ्रोन यानी मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर लास्ट टाइम बैठा आखिरी बार बैठा तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह जिसे रंगीला भी कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला जिसका कार्यकाल था पीरियड था सत्रह सौ उन्नीस से लेकर सत्रह सौ अड़तालीस सेवनटीन नाइनटीन से सेवनटीन फोर्टी एट के बीच मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था जिसके समय ईरानी आक्रमणकारी इन्वेडर्स था नादिर शाह उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था लूट मचाई थी और जब वो लूट पाट करके वापस गया तो साथ में लाल किले में स्थित दीवाने खास में स्थित इस पिकॉक थ्रोन को भी अपने साथ ले गया जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था बहुत सारे प्रेशर स्टोन्स लगे थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बहुत कॉस्टली था इसे भी वो अपने साथ ले गया तो इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह और दूसरा क्वेश्चन था कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार फाइनली कब हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1803, 1803 में जब शाह आलम सेकंड का भारत पर शासन था दिल्ली का बादशाह था शाह आलम सेकंड जिसका कार्यकाल है सत्रह से लेकर 1806, 1759 से 1806 के बीच शाह आलम सेकंड भारत का दिल्ली का मुगल बादशाह था उसके समय ही दिल्ली पर 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया और उसके बाद मुगल बादशाह रहे तो अठारह तक रहे लेकिन वे पेंशनर बनकर रहे यानी अंग्रेजों के अधीन बनकर रहे ये दो क्वेश्चन तो आपका हिस्ट्री से था उसके बाद मिट्टी क्या था आपने ज्योग्राफी में और तीसरा क्वेश्चन था कि मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं स्टडी ऑफ सॉयल क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी पेडोलॉजी यानी मिट्टी का अध्ययन जिसमें सॉयल के जितने टाइप्स हैं और क्या क्या इसकी विशेषता है ये हम स्टडी करते हैं तो ये पेडोलॉजी कहलाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में जो काली मिट्टी है जिसे हम रेगुर सॉयल भी कहते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा चेरनोजम चेरनोजम मिट्टी ब्लैक सॉयल है जो नॉर्थ अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में एशिया के बहुत बड़े भाग पर काली मिट्टी के रूप में जानी जाती है इसे हम चेरनोजम सॉयल भी कहते हैं उसके बाद साइंस से दो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर पांच और छह यहां पर आपने किया था संश्लिष्ट रेशे केमिस्ट्री में यानी सिंथेटिक फाइबर क्वेश्चन नंबर पांच था कि पहला मानव द्वारा निर्मित सिंथेटिक फाइबर संश्लिष्ट रेशा कौन सा था तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन नाइलॉन जो न्यूयॉर्क और लंदन का शॉर्ट रूप है नाई यानी लंदन और न्यूयॉर्क का शॉर्ट फॉर्म है नाइलॉन जो 1930 के दशक में वॉलेस कैरोथर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था इसे केमिकली नाइलॉन के रूप में 1930 के दशक में उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकली बनाए जाते हैं इसकी आम विधि लोकप्रिय विधि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे ये सिंथेटिक फाइबर्स प्राय बनाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बाहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन था इधर आपका नागरिकता आपने किया था पॉलिटी में यानी सिटीजनशिप यहाँ से क्वेश्चन था कि एकल नागरिकता भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हमारे यहाँ भारत के नागरिक हैं तो दूसरे देश के नागरिक आप नहीं हो सकते जबकि अमरीका स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ऐसा नहीं है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नागरिकता से संबंधित कि अगर कोई नया भूभाग भारत को प्राप्त होता है या विजित करता है तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक कैसे बनेंगे ऑटोमेटिकली या रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बांग्लादेश के कुछ सारे क्षेत्र को हमने लिया और हमने इसे एक्सचेंज किया तो बांग्लादेशी भूभाग के लोग जो भारतीय क्षेत्र में थे वो भारत का क्षेत्र जब बना फाइनली तो उसके नागरिक स्वतः रूप से भारत के नागरिक यानी सिटीजन बन गए ये तो आठ क्वेश्चन हो गए उसके बाद सहरसा आपने किया था जिले में सहरसा से मेरा क्वेश्चन था कि सहरसा जिला किस चीज में किस घटना में सबसे लास्ट पोजीशन पे तो इसका आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता दर फीमेल लिटरेसी रेट में सहरसा सबसे लीस्ट पोजीशन पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सहरसा के वे विद्वान दसवां क्वेश्चन सहरसा के वे विद्वान कौन थे जिन्होंने शस्त्रार्थ में डिबेट में शंकराचार्य को हराया था तो इसका आंसर हो जाएगा मंडन मिश्र मंडल मिश्र नहीं मंडल मिश्र सहरसा के थे बहुत बड़े विद्वान थे तो ये दस क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे गए थे आप इसे मिला सकते हैं कि आपने इसमें से कितने सही किए ये तो हो गए वे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे उनके आंसर्स अब आइए उन दस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अभी इंस्टेंट करने हैं जो आपने पढ़ा है 
पिछले टॉपिक में हमें ये पता चले कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो इसके आंसर्स आपको अभी वीडियो देखने के बाद तत्काल करने ये आपकी ईमानदारी पे है कि आपने इसे पढ़ा है इसके आंसर्स ये आंसर्स आप दो भी कर सकते हैं चार भी कर सकते हैं आठ भी कर सकते हैं ऑल द टेन प्रायर नहीं होते लेकिन हाँ कभी कभी होते भी हैं पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था मुगलों के पतन के बाद यूरोपियंस का आगमन अराइवल ऑफ द यूरोपियंस जैसे पुर्तगाली ब्रिटिश उसके बाद फ्रांसीसी डच ये सब आए यूरोपियंस जो भारत में आए ये टॉपिक आपने किया था इससे मेरा पहला क्वेश्चन है कि बेदरा के युद्ध में बेदरा की लड़ाई में बैटल ऑफ बेदरा कौन यूरोपीय शक्ति यूरोपियन पावर फाइनली डिफीट हुई पराजित हुई और भारत में सीन से लगभग बाहर हो गई ये दो यूरोपियंस के बीच ही था जो भारत आए थे इसमें कौन सी यूरोपियन शक्ति अंतिम रूप से पराजित हुई बेदरा का युद्ध और दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता शहर की स्थापना की जॉब चौरनौक ने ये तीन कौन से गांव थे जिसकी जमींदारी प्राप्त करके वर्तमान कलकत्ता शहर की स्थापना की गई आज जो प्रेजेंट कोलकाता है इसकी स्थापना तीन गांव की जिम्मेदारी प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आसपास की थी तो वह तीन गांव के नाम आपको बताने हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है तो ये तीन गांव कौन से थे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था इधर ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में आपने मिट्टी के बाद किया एग्रीकल्चर यानी कृषि भारतीय कृषि इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन यहां से मेरा है कि भारतीय कृषि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन कहलाते हैं इनका आंसर आपको देना है नेक्स्ट इस कृषि से ही संबंधित चावल उत्पादन में भारत में टॉप स्टेट कौन सा है सबसे ऊपर राइस प्रोडक्शन में कौन सा भारतीय राज्य है क्वेश्चन चार क्वेश्चन हो गए उधर साइंस में आपने किया था दो तंत्र यानी सिस्टम्स चूंकि हम लोग शरीर तंत्र कर रहे हैं बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स इसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी त्वचा तंत्र और उसके बाद हड्डी तंत्र दो हम लोग स्केलेटल सिस्टम हम लोगों ने किया था यहां से मेरा क्वेश्चन है ये त्वचा से स्किन से जो आपने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किया है स्किन का सबसे बाहरी परत किस नाम से जाना जाता है स्किन के कई सारे लेयर्स हैं सबसे बाहरी परत जो यूवी रेस से और बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया या खतरों से हमारे शरीर को बचाता है ये बाहरी परत स्किन का त्वचा का किस नाम से जाना जाता है ये सब आपको जानने चाहिए स्किन के लेयर्स एग्जाम्स में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है जो हड्डी तंत्र से है स्केलेटल सिस्टम के स्कल में खोपड़ी में कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं तो इनके आपको नंबर ऑफ बोन्स बताने हैं खोपड़ी में स्कल में यानी कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको बताना है छह क्वेश्चंस हो गए उसके बाद पॉलिटी में आपने किया था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हालांकि ये बहुत लोकप्रिय है कई बार पढ़ा हुआ भी होता है यहां से मेरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल थर्टी के तहत सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार के रिट जारी करता है यह रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आपको समझना चाहिए ऑल द फाइव आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति अनाधिकार इलीगली अपने पद पर बैठकर इलीगल कार्य कर रहा है बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है जो इलीगल हैं और वो बैठा हुआ भी अपने पद पर इलीगली है ये सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो इलीगल वर्क्स कर रहा है ऑर्डर आदेश पारित कर रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट कौन से रिट जारी करता है यानी उस रिट का नाम बताना है जब कोई व्यक्ति अनाधिकार इलीगली अपने पद पर बैठकर उसका दुरुपयोग कर रहा होता है तो उस आपको रेट का नाम बताना क्या यह अधिकार परीक्षा है क्या यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या यह हैबियस कॉर्पस है को वारंटो है मैंडेमस है सर्टी और एरी है ये सब डिटेल्स आपको इसी में से चार पांच में से एक इसके आंसर्स होंगे तो आपको इसके आंसर्स बताने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पर से संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रोपर्टी के संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से अब ये फंडामेंटल राइट right नहीं रहा तो ये कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का मूल अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया उसके दो क्वेश्चंस आपने किए थे दरभंगा जिले से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आपने किया था इससे दो क्वेश्चन दरभंगा जिले का वह विद्वान कौन है जिसने मैथिली में रचनाएं की यात्री के नाम से इनका पेन नेम यात्री था जब इन्होंने मैथिली में रचनाएं की जबकि इन्होंने हिंदी में संस्कृत में दूसरी भाषाओं में भी की 
तब इनका नाम दूसरा था तो मैथिली में इन्होंने जब रचनाएं की तो इन्होंने अपना पेन नेम रखा यात्री ये विद्वान कौन थे मैथिली के प्रसिद्ध विद्वान दरभंगा के इनका जन्म स्थान दरभंगा था इनकी मृत्यु भी दरभंगा में हुई और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है कि दरभंगा महाराज जब दरभंगा की बात आएगी तो दरभंगा राज की बात निश्चित रूप से आएगी तो दरभंगा राज के संस्थापक कौन थे फाउंडर ऑफ दरभंगा राज इनका नाम बताना है ये दस क्वेश्चन हो गए ये दस क्वेश्चन के जवाब अभी आप इंस्टेंट दें बिना नेट देखे बिना बुक्स को देखे ताकि ये पता चले कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा आप जितने भी जानते हो आप दो चार पांच छह के भी आंसर दे सकते हैं ये तो हो गए सारे क्वेश्चन बीस क्वेश्चन हम लोग एवरी टाइम करते हैं ये क्वेश्चन लोकप्रिय क्वेश्चन हैं कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा टफ हम क्वेश्चन पूछे तो टफ जो बुक्स आपने पढ़ा है हम उससे ही निकालते हैं और ये क्वेश्चन रेगुलर है एग्जाम में आते हैं इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को उठाते हैं कई सारे लोग जो पुराने हैं पढ़े हुए हैं ऐसे क्वेश्चन के 50 परसेंट से भी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स वो तत्काल जानते हैं बिना पढ़े हुए भी हम ये मानकर चलते हैं ये हमें पता है अब आइए आज के वे टॉपिक्स जिन्हें आपको करना है आने वाले दो दिनों में ये टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में आपने किया यूरोपियंस का आगमन अब आप क्या करेंगे अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो इसके बाद आपको स्वायत्त राज ऑटोनोमस स्टेट्स करने हैं हम लोगों ने मराठा कर लिया था ऑटोनोमस स्टेट में एक मराठा कर चुके हैं अब हम लोग करेंगे मैसूर यानी टीपू सुल्तान उसके बाद रंजीत सिंह यानी पंजाब और बंगाल सराजुद्दौला या मीर कासिम और बहुत सारे रूलर्स तो बंगाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब भी इंपॉर्टेंट है और मैसूर भी इंपॉर्टेंट है तो हम लोगों का अब टॉपिक होगा नवीनतम स्वायत्त राज न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स यानी मैसूर पंजाब और बंगाल यूरोपियंस के टाइम में ये हिस्ट्री में कर लें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं अच्छे से आप इसे करें और उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग एग्रीकल्चर कर चुके हैं उसके बाद कौन से टॉपिक आएंगे इसके बाद आएगा आपको बहुदेशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बहुदेशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ज्योग्राफी में करें यानी किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है किस प्रोजेक्ट का कहाँ पर कितने राज्यों से होकर जाती है बहुत सारा आप डिटेल्स आप सिंचाई से इरिगेशन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप करेंगे कि वृद्ध सिंचाई क्या है मध्यम सिंचाई क्या है छोटी सिंचाई परियोजना क्या है यानी लघु सिंचाई परियोजना तो ये सब आप कर लें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है उसके बाद साइंस में साइंस में हम लोगों ने बायो के बाद अब फिजिक्स का हमारा टर्न है तो फिजिक्स में हम लोग अब लेंगे लाइट कर चुके हैं हम लोग लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आएगा यानी विद्युत और चुंबकत्व लेकिन अभी आप करें ऑनली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे चार्ज करेंगे चार्ज को समझेंगे कंडक्टर समझे कंडक्टर क्या है सेमी कंडक्टर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है यानी एसी और डीसी सर्किट समझे उसके बाद श्रेणी क्रम समानांतर क्रम ये सर्किट किस तरह का होता है यानी पैरेलल और सीरीज में जो सर्किट्स होते हैं घरों में या दूसरे जगहों में यानी बिजली के बहने के लिए जो कई सारे सर्किट्स हम लोग बनाते हैं श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में इसे आप समझें उसका क्रिशॉफ लॉ जूल्स लॉ ये सब क्या है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसे आप करेंगे विद्युत में उसके बाद साइंस हो गया इधर आ जाइए पॉलिटी पॉलिटी में आप करेंगे हम लोग मूल अधिकार कर चुके हैं एकदम समझकर क्रोनोलॉजी आप समझें इसके बाद आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व तो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स यहां पर आप करेंगे नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल थर्टी से लेकर आर्टिकल फिफ्टी तक छत्तीस से इक्यावन तक करेंगे आप जानते हैं कि मूल अधिकार लिया जाता है मूल अधिकार मिलता है ये हमारा अधिकार है लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये नीति के निर्देशक तत्व हैं यानी ये सरकार को नीतिगत आदेश है सलाह है ये गवर्नमेंट को सलाह है कि आप प्लीज ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए क्या कीजिए जैसे कि प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी बढ़ाइए महिला और पुरुष को एक ही काम के लिए एक ही सैलरी दीजिए शिक्षा के लिए आप निशुल्क छः से चौदह साल के बच्चों को आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास कीजिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों की आप उसको बढ़ावा दीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा उसे आप बढ़ाइए तो ये सब मॉरल आपका ग्राउंड्स इसमें वर्णित हैं यानी ये सरकार को सलाह है सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है लेकिन मोरली इसके लिए वो करने को कही गई है तो नीति निर्देशक तक तो नीति के डायरेक्शंस हैं तो ये आप करें आर्टिकल 36 यानी भाग चार पार्ट फोर आप करेंगे उसके बाद एक जिले हम लोग लेंगे हम लोग दरभंगा कर चुके हैं 
उत्तरी बिहार हम लोग कर रहे हैं नॉर्दर्न बिहार तो अब नेचुरली दरभंगा के ऊपर है मधुबनी मधुबनी जिला करें कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा कल्चरली बहुत रिच है ये क्षेत्र मधुबनी जिला करें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा नेट सर्च करें बुक्स आपके पास नहीं है हम जानते हैं जिलों से संबंधित किताबें आपके पास नहीं है तो आप नेट सर्च कर लें विकिपीडिया कोरा पर चले जाएं या बिहार से रिलेटेड भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहां पर आप मधुबनी जिला को सर्च कर सकते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स आप ले सकते हैं उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण हम लोग कर रहे हैं अप्रैल मंथ का तो हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर चुके हैं आर्थिक परिदृश्य हो चुका है अब आप करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान जो चौथा इसका टॉपिक होता है वो होता है नवीनतम सामान्य ज्ञान यानी रिसेंट एक, एकदम करेंट बिल्कुल रिसेंट करेंट अफेयर्स नवीनतम सामान्य ज्ञान तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे नए नए अध्यक्ष चेंज होते हैं कुछ संध्या हो जाती हैं कुछ नए नाम आ जाते हैं कुछ हेड ऑफ द स्टेट्स बन जाते हैं ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर मिलेंगे तो इसे आप करें हम भी बहुत कुछ लेकर आएंगे आप अपने स्तर पर इतना आप करें तो ये तो हो गए छः टॉपिक्स आप इसे कंप्लीट करें बहुत जल्दी कुछ नए टॉपिक्स आएंगे कुछ क्वेश्चन आइट्स होंगे और हम लोग इसे प्रोडक्टिव ढंग से लेकर आगे बढ़ेंगे थैंक यू